హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ అంటే గుండెకాయలు లివరు చికెన్వి మనం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెను గుండెకాయలు లివరు ఒక అరకులో తీసుకోండి దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి మనం ఒక నాలుగైదు సార్లు వాటర్లో బాగా కడగాలి నూనె ఐదు స్పూన్లు ఉల్లిపాయలు నాలుగు పచ్చిమిర్చి నాలుగు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఒక స్పూను కొత్తిమీర ఒక కట్ట పసుపు చిటికడు కారం రెండు స్పూన్లు ధనియాల పౌడరు రెండు స్పూన్లు గరం మసాలా పౌడరు ఒక స్పూన్ ఉన్నర ఉప్పు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు తీసుకోండి ముందుగా మనం ఒక బౌల్లో నీళ్లు వేసి లైట్గా పాలు కూడా వేసుకోండి చక్కగా కడిగేసుకోండి వీటిని ఎందుకంటే కొంచెం నీసు వాసన రాకుండా ఉంటుంది అందుకనే కొద్దిగా పాలు నీళ్లు వేసి బాగా ఫస్ట్ ముందు నాలుగైదు సార్లు కడిగిన తర్వాత పాలు నీళ్లు వేసి కడుక్కోండి తర్వాత కళాయి వేడెక్కిన తర్వాత నూనె ఐదు స్పూన్లు వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి దీంట్లో బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం పసుపు వేసుకొని ఇది దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంతో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి చక్కగా ఇవన్నీ కూడా పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇది కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఈ శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గుండెకాయలని లివర్ని దీంట్లో వేసుకొని మూత పెట్టేసి కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసేసుకోండి ఎందుకంటే చక్కగా ఈ మొక్కలన్నిటికి కూడా ఉప్పు పడుతుంది మంచి టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది మనం దీన్ని ఆయిల్లోనే లో ఫ్లేమ్లో ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి మనం ఫ్రై కాబట్టి ఆయిల్లోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు దగ్గర పడిన తర్వాత కారం కూడా వేసుకోండి రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకోండి కొద్దిగా కారం తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు దీంట్లోనే ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసేసుకోండి కారం వేస్తే త్వరగా మాడుతుంది కాబట్టి ఈ కారం వేసిన వెంటనే ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకోండి దీంట్లోనే గరం మసాలా పౌడర్ చివరిగా వేసుకుంటే మనకి ఈ లివరు గుండెకాయలు చక్కగా ఉడికిపోయినట్టు కూడా తెలుస్తుంది చక్కగా ఫ్రై కూడా అయిపోయినాయి దీంట్లోనే మనం చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకొని వేడి వేడి రైస్లోకి తినడానికి రెడీ అయిపోయింది దీనికి పచ్చి పులుసు కాంబినేషన్ కానీ టమాటా చారు కానీ పక్కన పెట్టుకొని తింటే మంచి రుచికరమైన ఈ చికెన్ లివర్ గుండెకాయలు ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి